，血海中的高手一多，事情就变得复杂了起来。各路散修、仙宗来人数量虽然多，但大多都是各自为战，遇到好处凑一凑，遇到麻烦自会一哄而散。修罗族将血海视作自身家园，更是对十二品红莲无比看重，敌视一切前来血海之中搜寻红莲踪迹的炼器师。虽然他们也没有红莲的准确消息，双方已经开始爆发斗法，炼器师一方都是接战即退，谁都不愿意死斗。西方教、阐教、截教倒是开始约束弟子，尤其是西方教，大半高手都已经回返灵山。并未在血海中继续掺和，让我最近几日不得不怀疑，这西方教会不会已经寻到了十二品红莲，却故意不拿，想借此让道门三教起争执。可是这般至宝，对外宣称贫瘠的西方教，如何不会去拿？又或者，因为某些原因，无法取出那一只血莲，所以西方教选择放弃，再将消息传开。借此算计，嗯，这个解释倒是最为合理的。头疼，李传授现在的唯一感觉就是头疼。血海边缘，二十万精锐天兵驻扎的大阵中，他在营帐内来回踱步。主位上，蓄着大胡须的天庭主将魏深墨，抬手拂须，用粗犷的嗓音道：“水神，阐教和截教的仙人还要来找你吗？”玉帝这第四号化身，明显也是花费了一些心血的。从外形、相貌、用词、习惯，都尽量的避免让人联想到天庭玉帝。他如此一问，李长寿停下步伐，坐回了侧旁的军师位，叹道：“哎，这倒是能够佐证，我所交挚友都还不错。”哦，魏深墨扶了一下头上的仙盔，为何会这般说？咱们来此地已经过了六日，截教、阐教与我相熟的仙人都未现身，应当就是怕我难做。魏深莫发出一阵豪迈的大笑，言道：“哈哈哈哈哈！确实是这般。本元帅原本还以为咱们刚到此处，就会有两教高手前来与你碰面。本元帅此前还担心会不会在这里打起来。啊，不会，元帅放心就是。”大家心里都有数，嗯、啊。仙石突然就捕捉到了，在东西两个方向，各有着一道流光，朝着天兵大营疾射而来，其内包裹着两只玉符。这刚跨完，两边就来信儿了。突见一道金光极快的闪过，两只玉符离着营地还有千里，就被这金光捕获。少顷，帐门打开。一身黄金锁子甲的金池大鹏迈步入内，将两只玉符捧到了李长寿面前。老师也查过了，未有技巧算计。山，李长寿答应一声，看似从容的接过玉符，实际上心底依然带着八成的警惕。独霸玉符中的讯息，李长寿的白眉先是紧皱，而后舒缓，低声道：“金鹏，劳烦你继续在外巡查。”是，金翅大鹏鸟拱手行礼，转身匆匆而去，精神十分的饱满。玉帝化身魏深墨，起身来问：“怎样了？”李长寿将其中的一枚玉符递给魏深墨，另外一枚玉符收入袖中。哼、啊，元帅，这个就莫看了。魏深墨眼前一亮：“是云霄仙子送来的。”嗯，啊。他让我安心处置此地之事，他也知我处境为难，劝我莫要因私情而动摇自身的立场，还说稍后他若奉师命前来血海之中争夺十二品红莲，也会尽力劝解同门，勿要轻起战端。为什么我赞叹？当真是个识大体的仙子，水神何不早早迎娶？啊，哈哈，还早还早啊！啊，元帅，先看阐教来信，这是赤精子师兄发来的信件，让本元帅看看。魏神墨挽起衣袖，先是探入其中，仔细的读了一遍。水神，这其中也没说什么，只是在问红莲之事是真是假。
关键在最后一句。嗯，魏生墨又看了几眼，细细品味。若此事为真，还请长庚师弟早做定夺。阐教这是要你表态呀、啊！魏生墨将玉符扔到书案上，双手岔开，扶着岸边，又道。看他们此信的措辞，都算客气，也算礼数，算是给足了水神你颜面。但偏偏又有一封来自云霄仙子的书信，此事姑且当作是截教的态度，两相对比，亲疏远近立分呢、啊。李长寿笑着问：“元帅似乎喜欢截教多一些。”魏生莫吐槽一句：“还不是被你带的。”而后两个人相视而笑，开始商议对策，如何写给阐教的回信。半个时辰之后，白泽保持着瑞兽之姿，从天边飞来，身旁还有一名带着牛鼻环的壮汉，却是去血海中完成初步探查的人教坐骑小分队。呃，为何不带金翅大鹏鸟一同过去呢？呃，其实前几日啊。金翅大鹏鸟主动以晚辈自居，想要扶着白泽和青牛两位前辈一同去血海之中探查，但是他实在是太快了，那金翅大鹏鸟的极速太过吓人，在血海之中也丝毫不受影响。但是如此一来，白泽就来不及感应前面是危还是安，金翅大鹏鸟就直接撞上去了，且飞得太快，也无法探查的仔细，反倒是有些得不偿失了。于是，金翅大鹏鸟只能够含泪挥手，送别两位洪荒坐骑行业中的翘楚，主动请命，在天兵大营周围巡逻。不多时，保持着上流瑞兽姿态的白泽与人形的金翅大鹏鸟青牛一同入了青帐。李长寿向前迎接，请青牛与金翅大鹏鸟入座，白泽则是自顾自地走到了李长寿的座椅后面，优雅地趴了下去。某不配拥有坐骑的天兵主帅出声道：“两位可有什么发现？”青牛摇摇头：“各处都十分躁乱，每个角落都搜查过了，毫无业障红莲的踪影。”白泽沉吟一声，又道：“嗯，这会不会是西方教故意扰乱视听之计？”“哈<笑>，呃，此事应当是真的。”那是地府轮回塔之事，刚刚解决。我因直面圣人威压，有算计筹谋太多，心神有些支撑不住，十分疲累。水神，魏生墨的目中满是惭愧，起身拱手，为天下苍生奔波，辛苦了。白泽扭头不忍直视，一旁的金翅大鹏鸟目中满是崇拜，青牛也是颇为认可的，点点头。在拯救苍生、姚然、平事儿这一块，李长寿确实拥有极其丰富的经验。李长寿苦笑道：“啊，先说正事，我并非是在卖惨。那一次我迷蒙之中睡了过去，心神也放松了下来，有一缕天道之力趁虚而入，在我心底凝出了这般画面。”李长寿左手张开，掌心涌出淡淡的云雾，其内现出自己梦中所见的情形。血莲与老道，魏生莫纳闷那时，水神为何不去除掉这血莲？我担心是大劫在故意引诱，且忙着组建仙盟，也分不开身。若要毁掉这般血莲，天道直接降下天罚就是，何须我出手？魏生莫深以为然，点头叹道。水神确实分身乏术，白泽却道：“天道世下之事，还可如此无事？哎，两次了，功德都没结，这做起事来，当真是少了几分心劲儿啊！”轰隆隆，头顶突然就传来了闷雷声。李长寿赶紧改口：“呃，为天地稳定，为生灵安康，哪怕没有功德又有何妨？”啊，白先生。莫要再提什么功德之事了。白泽的山羊胡一阵抖动，随后低头认了下来，眼神有点小幽怨。魏生莫将话题拉回了正事上，忧心道：“既找不到红莲的踪迹，咱们当如何应对当前之局？”
，如今越来越多的炼器师赶来血海，与修罗族冲突不断，多耽误几日，局势怕是要失控啊！元帅莫急，思路必须保持清晰，不可慌乱。第一，要继续搜寻红莲的下落，稍后咱们去见一见地藏和地听。看那只能听三界生灵心声的神兽，能否给咱们带来一些好消息？第二，天庭需要对外发出告示，庇护地府。血海可以乱，但是地府轮回之地绝不能生乱。第三，就是想办法将阐教和截教仙拉到一起，将此事说开，谈下条件。首先要确保这朵红莲。要被天道和道门控制，要毁要留，再行商议。事不宜迟，元帅，我等先去轮回塔找那谛听。我也同去。为什么站起身来？轮回塔反正也不远。李长寿痛快的答应了下来，转身就就就有些不解的歪了一下头。只见。一直保持着瑞兽之姿的白泽，此时正迈着优雅的白泽步，身周流光溢彩，头顶的彩羽闪烁着七彩霞光。上古瑞兽，趋吉避凶，十大妖帅，实可谓大贤之首选坐骑。出门若是坐在这瑞兽的背上，往来笑谈，何庸人？一字一语，句真言呐、啊，突出的。就是一个牌面。李长寿的心底轻笑了一声，刚要迈步向前，侧旁金光闪烁，却见那金翅大鹏，化作了两丈长短的本体，背后凝出了一只玉质的蒲团。始凤之子，身居极速，天庭元帅，当真不愧是极速坐骑的首选。出门若是坐在这金鹏的背上，千万里瞬息可过，笑谈间杀敌万千，突出的。就是一个极速。此时，金翅大鹏鸟与白泽单眼对视，前者目中带着尊敬，也带着一股冲劲儿；后者的目中十分的自信。呃，这个，呃，真的，啊，坐骑出现修罗场的情节是我真的没有想到的。一个是智囊，一个是武将，我要选什么坐骑啊？我不会遁吗？我此时该如何选呢？我总不能比个差一边才知吧<咳>？李长寿假装咳嗽一声，侧旁却突然传来了一声温柔的牛叫。却见一直保持着壮汉模样的青牛，此刻化出本体，对着李长寿招呼一声：“圣人老爷才有的待遇，快来体验一把。”李长寿轻笑了一声，拱拱手，小心翼翼地跳到了青牛的背上。青牛也算是暂时为李长寿解了围，前方金光闪烁，霞光收敛，却是白泽和金翅大鹏鸟同时恢复人形，相视而笑，一起做了一个请的手势，让本来还在犹豫选左还是选右的魏深墨有些尴尬的蹭了蹭鼻尖，只能驾云跟上去了。钟神州，乾元山金光洞，两朵白云自西北方向疾飞而来。其上载着两位老道，一人是赤精子，一人是黄龙道人。入得护山大阵，赶到金光洞前，洞内已是有三道身影迎了出来。翩翩少年灵珠子向前见礼，沉默寡言玉鼎真人微微皱眉，一身红袍分外显眼的太乙真人，嘴角带着无奈的笑意，似是早就料定赤精子会来此地，叹道：“哎，师兄，你果然还是来了。”赤精子正色道：“师弟，你可知发生了何事？无非就是十二品红莲。”太乙真人嘴角一撇：“先说好啊，我跟李长庚也不算太熟，关系不算太铁，莫要让我去找他游说。”赤精子闻言，眉头轻皱：“此事一来关系到咱们禅教的教运，二来关系到天地安稳，必须慎重以待。”玉鼎真人却道：“咱不缺镇压教运的重宝。”赤精子又道：“但以大师兄的意思，这次大劫，哪怕西方教整个覆灭，也不够填劫运呢。”黄龙真人叹道
，此事当真有些麻烦。咱们又不缺宝物，旁观就是了。真要想跟截教斗法，彼此面对面，请一个先手骂一些粗鄙之语，这些都无可厚非。此道有不死贫道，但给截教暗中使绊子，这就有点。大师兄是不是也被燃灯副教主影响到了？咱们跟截教之间，当真就必须要你死我活？赤精子默然无语。黄龙真人真想解释，一想到自己跟赵公明喝酒作乐的岁月，也只能轻轻一叹。玉鼎真人道：“此事莫要给长庚传信，不然只会让长庚难做。”为何？来世为兄以修书一封，用玉符送去了幽冥界。那还斗个什么？能判定输赢之人都被推到了截教，这，哎，看来只有去幽冥界走一遭了。与此同时，东海深处，千里迷雾包裹的三仙岛，云台风暖，曲径流香。三仙岛一处凉亭中，七道身影或站或坐。清一色截教亲传大弟子，各仙此刻的表情不尽相同。多宝道人最是淡定，笑眯眯地端着一杯热茶，慢慢品味。赵公明与金陵圣母略显急躁，正在凉亭一前一后来回踱步。云霄端坐在凉亭角落，长发盘云鬓，身着轻如裙，面容清冷绝美，却并未有太多的情绪表露，总是一贯的温柔。注视着自己的两个妹妹，身着淡黄长裙的裙霄，身着短裙小袄的碧霄，还有那偏爱浅绿色纱裙的归灵圣母，三位仙子聚在凉亭正中石桌两侧，琼霄和碧霄正执棋对弈，归灵圣母正在旁边指指点点。他们三个人表情最是放松，似乎此间之事与他们无关